നമസ്കാരം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു നെക്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഫിനിഷിങ്ങോടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാറാണ് തയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോക്കാണ് തയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിലും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ പീസിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചുരിദാർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ തുണി മടക്കി ഇടണം എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെങ്ത് വയസ്സിൽ വേണം തുണിയെ മടക്കി ഇടാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ വിട്ട് വയസ്സിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കി ഇടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് ബോഡിക്കും ഇത് ബാക്ക് ബോഡിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചോക്കാണേ ചോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ ടൈപ്പ് ചോക്കൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്ക് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തകലം കഴുത്തകലം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർപകുതി രണ്ടര വേണം നമ്മൾ കഴുത്തകലമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ തുണിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പം രണ്ടേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതായത് അഞ്ചാണ് കഴുത്തകലമെങ്കിൽ മൊത്തം കഴുത്തകലം അഞ്ചാണെങ്കിൽ തുണി മടക്കി ഇടുമ്പോൾ നമുക്കതിന് രണ്ടര വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ ആ രണ്ടര അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തയ്ച്ച് തീരുമ്പോഴാണ് രണ്ടര കിട്ടേണ്ടത് ആദ്യമേ നമ്മൾ രണ്ടര മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ആ കഴുത്ത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് മൂന്നേലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ കഴുത്ത് മലന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് രണ്ടരയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ ുള്ളൂ രണ്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണം താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കഴുത്തിറക്കം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ബോഡിയുടെ കഴുത്തിറക്കം ഞാനൊരു നാലഞ്ച് കൊടുക്കുവാണ് ആ നാല് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതുപോലെ സ്കെയിലോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് സ്കെയില് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്യും ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യു നെക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കെയർവ് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിനോട് ചോക്ക് വെച്ച് നല്ല തെളിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ബോഡിയും ബാക്ക് ബോഡിയും ഒരേപോലെ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തിറക്കത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഫ്രണ്ടിന് ബാക്കിനും രണ്ട് കറക്കം വേണേൽ കൊടുക്കാം ബാക്കിനേക്കാളിൽ വേണേൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാം വേണേൽ ഫ്രണ്ടിനേക്കാളിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാം അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഒരു നെക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് ഫേസിങ് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ കളർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഇനി ഇതേലും മെഷർമെന്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് ടൈം കളയണ്ട നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പീസിനെ ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെക്കാം ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതായത് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തു ഇതേപോലെ ഞാൻ ചോക്ക് വെച്ച് വരയ്ക്കാം ഇത് ചിലപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ലായിരിക്കും ഇതേപോലെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടു
അതായത് ഒരു കാലിഞ്ച് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഈ മേൽഭാഗത്തല്ല ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഈ കാലിഞ്ച് കുറഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണത് വേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് മിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചിട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കാലിഞ്ച് കുറഞ്ഞ് വേണം നിൽക്കാനിടത് നമ്മുടെ ഈ നെക്കിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്ററിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ക്യാൻവാസ് ഇത് ഇത്രയും ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മുടെ ഫേസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ഒരു അര ഇഞ്ച് കുറഞ്ഞ് വേണം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെതേഡിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫേസിംഗ് വെക്കുന്ന തുണി ഇതിനേക്കാളും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് അകലമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മൂന്ന് സൈഡിലും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ മൂന്ന് സൈഡിലും ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ക്യാൻവാസ് നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയലിനെക്കാട്ടിലും കാലിഞ്ച് ഇതേ ഇതേമാതിരി കുറഞ്ഞ് നിൽക്കണം എന്നാൽ ഇതിനിവിടെ ദോഷമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് അകലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെഷീനിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇത് മിഷനിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസും നമ്മുടെ ഈ ഫേസിങ്ങും കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ മാറി പോകാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ് പിൻ ഒക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഈ സെൻട്രലായിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചുറ്റോട് ചുറ്റും പിൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെ സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതാനെങ്കില്ല എന്നിട്ട് ഇതേ ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചു എപ്പോഴും നമ്മൾ മിഷൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നൂല് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ പിന്നെ ഊരി മാറ്റാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടി കണ്ട അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാലിഞ്ച് കവിച്ചിടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫേസിങ് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിനെ കളി ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെക്കിലേക്ക് ഇത് വെക്കുക ഇത് വെക്കുമ്പം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തുണിയുടെ നല്ല വശത്ത് വേണം ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഈ ചീത്തയായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നല്ല വശം ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ നമ്മുടെ തുണിയുടെ നല്ല വശത്തായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് നല്ല വശം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കിയിടുക ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെയർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇവനെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിടുക കണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിൻ കുത്താം കണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിൻകുത്തുക വേണം താഴ്ഭാഗത്തൂടെ പിൻകുത്തിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇത് അനങ്ങാതെ മാറിയൊന്നും പോകാതെ ഇരുന്നോളും കണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു പിൻകുത്താം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിൻകുത്തി എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മിഷനിൽ നമുക്ക് അതെ ഈ കാലിഞ്ച് അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇനി ഈ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ചെറിയൊരു ദേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ച് മടക്കി ഇടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ 
ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ കൈത്തയ്യൽ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കൈത്തയ്യൽ തയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൈത്തയ്യൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വൃത്തി നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മിഷനിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ടൊരു നെക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഹെം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ട ഏതൊരു നെക്ക് ഇതേപോലെ വേറൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ ഇട്ടാൽ മതി വളരെ നീറ്റായിട്ടും പെർഫെക്റ്റായിട്ടും നമുക്കൊരു നെക്ക് കിട്ടും ഒരു നെക്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നെക്ക് ചെയ്യുന്നതൊന്നും അത്ര വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നും അല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി നെക്ക് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അതുവരേക